గుడ్ హ్యాబిట్స్ ని అలవాటు చేసుకోవటం కష్టం కానీ గుడ్ హ్యాబిట్స్ తో జీవించడం చాలా ఈజీ బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ అలవాటు అవడం చాలా ఈజీ కానీ బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ తో జీవించడం చాలా కష్టం అని తెలుసుకోవాలి ఏ హ్యాబిట్ అయినా అలవాటుగా మారాలి అంటే కనీసం ఇరవై ఒక్క రోజులు ఆ పనిని ప్రతిరోజు ఆచరించాలి చెడు అలవాటుని విడిచిపెట్టి ఒక మంచి అలవాటు చేసుకోవాలి అని అనుకున్నా కనీసం ఇరవై ఒక్క రోజుల పాటు తమని తాము ప్రోగ్రాం చేసుకోవాలి ప్రతిసారి ఇలా ఆచరించుకుంటూ పోతే ఉన్న అలవాటుని మాని మంచి అలవాటుని చేసుకోవటం క్రమక్రమంగా చాలా ఈజీగా మారిపోతుంది ఒక దృఢ సంకల్పంతో మంచి అలవాటుని చేసుకోవాలంటే ముందుగా కావలసింది పంక్చువాలిటీ అంటే క్రమశిక్షణ అనేది చాలా అవసరం చెడు అలవాటు అంటే అది సిగరెట్ కావచ్చు డ్రగ్స్ కావచ్చు ఆల్కహాల్ కావచ్చు ఇలాంటి ఏ పదార్థమైనా మిమ్మల్ని హ్యాపీగా ఉంచుతుందనో కాసేపు స్థిరంగా ఉంచుతుందనో ఏదేని మర్చిపోవచ్చునో ఇలా అలవాటు పడి అది వ్యసనంగా మారినప్పుడు అనర్థాలే అధికంగా ఉంటాయి ఇప్పుడు చెప్తున్నట్టుగా ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద విషయాలే కాదు తేలికగా తీసుకునే అలవాటు అంటే ఎక్కువగా జంక్ ఫుడ్ ని తినటం ఆల్రెడీ లావుగా ఉన్నాం ఇంకా జంక్ ఫుడ్ మంచిది కాదు అని మైండ్ ఒక పక్క హెచ్చరిస్తూ ఉన్నా జంక్ ఫుడ్ కొందరు తింటూనే ఉంటారు అలాగే చదవాల్సిన పోర్షన్ చాలా ఎక్కువగా ఉందని తెలిసి కూడా ఆఖరికి ఎగ్జామ్స్ దగ్గరవుతున్నా కూడా స్టూడెంట్స్ అయితే ఎక్కువసేపు టీవీ చూడటం మౌస్ పొటాటోస్ గాను కాచ్ పొటాటోస్ గాను టీవీలకి కంప్యూటర్లకి అతుక్కుపోవటం చూస్తూనే ఉంటాం ఇవి కూడా ఒక రకంగా వ్యసనాలే ఒక అలవాటు వ్యసనంగా మారింది ఇది ఒక బ్యాడ్ హ్యాబిట్ అని తెలిసిన ఆ వ్యసనాన్ని వదులుకోలేక చాలా మంది నానా ఇబ్బందులు పడుతూ ఉంటారు అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలో ఎలా చెడు అలవాట్లని మానుకోవాలో ఈ ఎపిసోడ్ లో చెప్తాను హలో ఐఎమ్ లావణ్య వెల్కమ్ టు యువరాజ్ ఇన్ఫర్టైన్మెంట్ ఛానల్ చెడు అలవాటు ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలంటే ముందుగా ఎలాగైనా ఈ బ్యాడ్ హ్యాబిట్ ని బదులుకోవాలి అని మనకు మనం మన మైండ్ లో స్ట్రాంగ్ గా అనుకోవాలి న్యూ ఇయర్ రిజల్యూషన్స్ లో థర్టీ ఫస్ట్ నైట్ అనుకుంటూ ఉంటారు ఈ బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ ని విడిచిపెట్టాలి గుడ్ హ్యాబిట్స్ ని స్టార్ట్ చేయాలి ఇవి చేయాలి ఇవి చేయకూడదు అని ఒక లిస్ట్ కూడా ప్రిపేర్ చేసుకుంటూ ఉంటారు కానీ ఒక వారం పది రోజుల్లోనే మళ్లీ అంతా మొదటికే వస్తుంది అందుకే ఇలా కాకుండా దృఢంగా మైండ్ లో అనుకోవాలి కనీసం ఇరవై ఒక్క రోజులు తప్పనిసరిగా పాటించాలి ఈ విధానాన్ని మళ్లీ రిపీటెడ్ గా చేసుకుంటూనే పోవాలి అంటే ఫస్ట్ ట్వంటీ వన్ డేస్ చేయాలి ట్వంటీ వన్ డేస్ కంప్లీట్ అయ్యాక ఆ తర్వాత మళ్లీ ఇరవై ఒక్క రోజులు ఆచరించాలి ఇలా రిపీటెడ్ గా చేసుకుంటూ పోవాలి దానికోసం ముందుగా మానసికంగా స్ట్రాంగ్ గా ప్రిపేర్ అయిపోవాలి రేపటి నుంచి కాదు ఈ రోజు నుంచే ఈ క్షణం నుంచే ఈ చెడు అలవాట్ని మానుకోవాలి అని దృఢంగా అనుకోవాలి అయితే ఎక్కువ స్థాయిలో ఆల్కహాల్ డ్రగ్స్ వంటి అలవాట్లు ఉంటే వీటిని మానుకునే విషయంలో డాక్టర్ సలహాని తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలి మనల్ని మనం ప్రోగ్రామ్ చేసుకోవాలి ఒకవేళ మళ్లీ చెడు అలవాటు వైపుకు దృష్టి మరుతుంది అని అనిపిస్తే ఒక్కసారి ఆలోచించాలి ఇలా ఈ చెడు అలవాటు మానుకోవటం వల్ల లాంగ్ టర్మ్ లో ఎలాంటి లాభాలు రాబోతున్నాయో ఎలాంటి గుడ్ రిజల్ట్స్ ఉంటాయో ఒక్కసారి ఇమాజిన్ చేసుకోవాలి అంటే లావుగా ఉన్నవారు జంక్ ఫుడ్ ని తినటం మానేస్తే కొన్ని రోజులకి ఎలా సన్నగా అందంగా ఉంటారో ఒక్కసారి ఊహించుకుంటే చాలు డైటింగ్ పర్ఫెక్ట్ గా చేసేయచ్చు అలాగే పొగ త్రాగటం గుట్కా తినటం లాంటివి మానేయటం వల్ల మరో ముఖేష్ గా మారకుండా ఊపిరితిత్తులు గొంతు క్యాన్సర్లు వంటివి రాకుండా హెల్దీగా ఎలా ఉండగలరో ఒక్కసారి ఆలోచించాలి ఆల్కహాల్ ని మానేయటం వల్ల మీ ఇంట్లోనూ సమాజంలోనూ మీ గౌరవం ఇంకెంత పెరిగిందో శారీరకంగా ఆర్థికంగా మీకు ఎంత లాభమో ఒక్కసారి గుర్తు తెచ్చుకుంటే చాలు ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి గుడ్ ఇక నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే ఫిజికల్ గా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ గా స్మోకింగ్ హ్యాబిట్ ని తీసుకుంటే సాధారణంగా కాలేజ్ లో ఉన్నప్పుడు స్మోకింగ్ అలవాటు అనేది అవుతూ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఆఫర్ చేశారనో ఓకే లెట్ మీ డూ దిస్ వన్స్ ఫర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అని స్టార్ట్ అవుతుంది ఒక్కసారి స్మోక్ చేస్తే ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం అని ఒకే ఒక్కసారి అని స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతుంది మళ్ళీ అదే ఫ్రెండ్ ని కలిసినప్పుడు మళ్ళీ ఇదే తంతు రిపీట్ అవుతుంది అది కాస్త అలవాటైపోతుంది ఫన్ అనే పేరుతో నైతికంగా శారీరకంగా దిగజారటం మంచిది కాదు ఫన్ అంటే అది బాధ్యతను తెలుసుకొని సెల్ఫ్ కంట్రోల్ లో ఉంటూ ఎంజాయ్ చేయటమే ఫన్ అంతేకాని భవిష్యత్తులో తలదించుకునేలా చేసేది విచారించేలా చేసేదో అయి ఉండకూడదు షార్ట్ టర్మ్ హ్యాపీనెస్ కన్నా లాంగ్ టర్మ్ హ్యాపీనెస్ చాలా మంచిది విలువైనది కూడా 
షార్ట్ టర్మ్ హ్యాపీనెస్ లో ఎలా ఉంటాయంటే ఒక సిగార్ కాల్చడం పూర్తయిన తర్వాత ఆ హ్యాపీనెస్ అనేది మరి ఉండదు ఇలా తాత్కాలికమైన ఆనందాల కన్నా శాశ్వతమైన మీ గౌరవాన్ని మిమ్మల్ని శారీరకంగా మానసికంగా ఆర్థికంగా మిమ్మల్ని నిలబెట్టేది హెల్దీ రిలేషన్షిప్స్ ని పెంపొందించే అలవాట్లే మీకు శాశ్వతమైన నిజమైన ఆనందాన్ని ఇస్తాయి సాధారణంగా ఈ ఆల్కహాల్ లేకపోతే సిగరెట్ అలవాటు ఎలా అయింది అని అడిగితే ఫ్రెండ్స్ ఫోర్స్ చేశారు అందుకే అని చెప్పేస్తూ ఉంటారు మనలో చాలా మంది తమ తప్పులను ఇతరుల మీదకు నెట్టేస్తూ ఉంటారు నిజంగా చెప్పాలంటే వాళ్ళేదో ఫోర్స్ చేస్తే మీరు చేయటానికి మీరు ఎవరికి బానిస కాదు మీరు ఆ పనిని చేశారు అంటే ఆ పనికి మీ బ్రెయిన్ లోని హ్యాపీనెస్ కి సంబంధం ఉంది అందుకే మీరు ఆ పని చేశారు ఈ విషయం కొంచెం అర్థం కావడానికి కాస్త సంక్లిష్టంగా ఉన్నప్పటికీ ఇది నిజం కానీ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మీరే ఆ అలవాటుని చేసుకున్నారు కాబట్టి ఆ అలవాటుని బ్రేక్ చేసే సత్తా కూడా మీలోనే ఉంది ఈ అలవాటుని మానుకోవాలంటే ముందుగా చెడ్డ అలవాట్లకి ఖచ్చితంగా నో చెప్పడం నేర్చుకోవాలి చెడు పరిసరాలకి వ్యక్తులకి దూరంగా ఉండాలి అలాగే మీ దగ్గర ఉన్న సిగరెట్ ప్యాకెట్స్ ని బయట చెత్తబుట్లో పారేయండి ఆల్కహాల్ బాటిల్స్ ఇంట్లో ఉంటే వాటిని కూడా బయట పారేయండి ఒకవేళ పోన్ చూసే అలవాటు కానీ ఉంటాయి అశ్లీల వీడియోలని ల్యాప్టాప్ లోనో మొబైల్ లోనో ఉన్నవి అన్ని కూడా డిలీట్ చేసేసేయండి మీ డెస్క్ టాప్ చాలా క్లీన్ గా ఉంచుకోండి మీరు వాడి కంప్యూటర్ ల్యాప్టాప్ మొబైల్ ఫోన్ ఏదైనా కావచ్చు వాటిపై స్క్రీన్ సేవర్ గా స్క్రీన్ పిక్ ని వాల్ పేపర్ ని మార్చేయండి ఎందుకంటే మీరు ఆ టైప్ ఆఫ్ పిక్స్ ని చూస్తే అవి మైండ్ మీద ట్రిగర్స్ గా పనిచేస్తాయి సో అలాంటి వీడియోలను చూడాలి అని అనిపించేటటువంటి వాల్ పేపర్స్ పిక్స్ అలాంటివేవి కూడా స్క్రీన్ మీద పెట్టుకోకండి వెంటనే అవి మార్చేసి అటువైపు దృష్టి మరలకుండా ఉండే విధంగా వేరే పిక్స్ ని పెట్టుకోండి అంటే దేవుడు బొమ్మలు పేరెంట్స్ పిక్స్ ఇట్లాంటివి ఏవైనా పెట్టుకోండి తప్పుడు ఆలోచనలు రాకుండా ఉంటాయి కంప్యూటర్లో బ్రౌజర్లో సేఫ్ సెర్చ్ ని ఆన్ లో పెట్టుకోండి అశ్లీల సమాచారాన్ని ఆపేసేటటువంటి యాప్లను డౌన్లోడ్ చేసుకోండి బ్లాక్ స్మార్ట్ పిక్ బ్లాక్ ఇలాంటివి మీ ల్యాప్టాప్ లో మొబైల్ లో ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి మీరు మిమ్మల్ని చాలా బిజీగా ఉంచుకోవాలి అంటే ఏదైనా పనిలో బిజీగా ఉండేటట్లు చూసుకోవాలి ఇంకొక ముఖ్య విషయం ఏంటంటే రోజు మీరు నమ్మే దేవుణ్ణి ప్రార్థించుకోవాలి ప్రార్థన అనేది మనలోని మన శక్తిని పెంచుతుంది మన సంకల్పానికి బలాన్ని చేకూరుస్తుంది చెడు పనులకు దూరంగా ఉండేందుకు నిశ్చయించుకోవాలి అప్పుడు ఈ చెడు వ్యసనాలను సులువుగా మానుకోవచ్చు అలాగే వ్యసనాల వైపుకు వెళ్లేట్టుగా చేస్తున్న కారణాలు ఏంటో ఒక పేపర్ మీద లిస్ట్ గా రాసుకోండి ఒక్కొక్క బలహీనతను విడిచిపెట్టి వ్యసనాన్ని పూర్తిగా మీ నుంచి చెరిపేయండి ఎందుకంటే చెడు వ్యసనాల బారిన పడి మనలోని శక్తులను వృధాగా పోనీయకూడదు రైట్ డైరెక్షన్ లో సరైన మార్గంలో శక్తులను ఫోకస్ చేయాలి జంక్ ఫుడ్ ని కాకుండా పండ్లను ఇలా మంచి ఫుడ్ ని తీసుకోవాలి అప్పుడే శరీరం ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది మరి మైండ్ ఆరోగ్యంగా ఉంచాలి అని అనుకుంటే ఏం చేయాలి జీవితంలో ఏదో ఒక మంచి గోల్ ని సెట్ చేసుకోండి సాధించాలి అనే కోరిక ఎప్పుడు నిర్మాణాత్మకమైనదిగా ఉండాలి దాన్ని సాధించడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉండండి అప్పుడు మీరు పనిలో బిజీగా ఉంటారు ఏ చెడు అలవాట్లు దగ్గరికి రావు మీ భవిష్యత్తు కూడా అద్భుతంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే మన మీదే ఒక్క భారతదేశమే కాదు యావత్ ప్రపంచ భవిష్యత్తే ఆధారపడి ఉంది అందుకే ఏ అలవాటుని చేసుకోవాలి ఏ అలవాటుని చేసుకోకూడదు ఏ ఏ విషయాలను లిమిట్ లో ఉంచుకొని ప్రవర్తించాలనేది ఎవరికి వారే డిసైడ్ చేసుకోవాలి ఒకవేళ ఇంకా ఆ చెడు అలవాటు వైపే దృష్టి మరుగుతోంది అని అనిపిస్తే దీర్ఘంగా శ్వాస తీసుకొని మెల్లగా శ్వాసను విడిచిపెట్టండి ఇలా ఒక రెండు నిమిషాలు చేస్తే మైండ్ డైవర్ట్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది మళ్ళీ ఆ చెడు అలవాటే మళ్ళీ మొదలు పెట్టాలి అని అనిపిస్తే దానికి బదులుగా ఎక్సర్సైజ్ చేయడం లేదా మెడిటేషన్ చేయటము లేదా ప్రత్యామ్నాయంగా మీకు ఇష్టమైన ఏదైనా మంచి పనిని చేయటం మొదలు పెట్టండి అది కాకపోతే ఏదైనా కొత్త విద్య నేర్చుకోండి అంటే గీతా నేర్చుకోవటము డ్రామ్స్ మ్యూజిక్ యోగా ఫుట్బాల్ గేమ్ ఇలా ఏదో ఒకటి కొత్తది నేర్చుకోవటానికి ప్రయత్నించండి మీకున్న హాబీస్ వంట చేయటం పెయింటింగ్ చేయటం ఇలా ఏమైనా సరే హాబీస్ ని మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయండి అప్పుడు చెడు అలవాటు మీద చన్నీళ్లు చల్లినట్టుగా ఆ ఆలోచన కాస్త చల్లబడిపోతుంది చెడు అలవాటు మానటానికి మీ పేరెంట్స్ సపోర్ట్ తీసుకోండి లేకపోతే మిమ్మల్ని ప్రేమించే వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళ సపోర్ట్ తీసుకోండి మీరు ఈ అలవాటుని మానేస్తున్నట్లుగా సపోజ్ స్మోకింగ్ మానేయాలి అని అనుకుంటున్నారు ఈ విషయం మీ దగ్గర ఉన్న వాళ్ళతో అంటే మీ ఇంట్లోని ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తోనో మీ ఫ్రెండ్స్ తోనో చెప్పండి అలా చేయటం వల్ల మళ్ళీ మీకు స్మోకింగ్ చేయాలి అని అనిపించినా కూడా మీరు చేయలేరు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ అందరికీ చెప్పడం జరిగింది 
ఇప్పుడు స్మోకింగ్ కి దూరంగా ఉండాలి అని చుట్టూ ఉన్న పరిసరాలు మళ్లీ మిమ్మల్ని స్మోకింగ్ వైపుకు వెళ్లకుండా చూస్తాయి మానసికంగా వ్యక్తిని కట్టడి చేస్తాయి ఏ అలవాటైనా మన భవిష్యత్తులో మనకు మంచి రిజల్ట్స్ ని ఇవ్వాలి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రోజు మనకు వ్యాయామం చేసే అలవాటు ఉంటే దానివల్ల మన ఆరోగ్యం రోజు రోజుకు మెరుగవుతుంది ఎక్సర్సైజ్ చేసినప్పుడు మన శరీరంలో ఫీల్ గుడ్ హార్మోన్స్ విడుదలై మనం హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యేటట్టుగా మనల్ని చేస్తుంది రోజు బుక్స్ ని చదివే అలవాటు చేసుకుంటే రోజు రోజుకు నాలెడ్జ్ పెరుగుతూ ఉంటుంది ఆలోచన పెరుగుతూ ఉంటే మన రోజు వారి జీవితం మరింత మెరుగవుతుంది ఇలా ఏ హ్యాబిట్ అయినా లాంగ్ టర్మ్ లో గుడ్ రిజల్ట్స్ ని ఇవ్వాలి శారీరకంగానో మానసికంగానో సామాజికంగానో ఆర్థికంగానో ఆరోగ్యపరంగానో ఒక ఉన్నతమైన స్థాయిలో ఆ అలవాటు అనేది మనల్ని నిలబెట్టాలి బయట ఉన్న వస్తువుల మీదను పదార్థాల మీదను ఆధారపడి జీవించే వ్యక్తి ఉత్తమమైన వ్యక్తి కాలేడు హ్యాపీనెస్ అనేది ఎక్కడుంటుందండి ప్రపంచంలో ఏ మూలలో ఉంటుంది ఏ దిక్కులో ఉంటుంది ఏ థింగ్ లో ఉంటుంది ఏ పదార్థం నుంచి వస్తుంది బయట ఎక్కడో హ్యాపీనెస్ అనేది ఉండదు మనలోనే హ్యాపీనెస్ అనేది ఉంటుంది మనలోనే ప్రశాంతత అనేది ఉండాలి బెస్ట్ వెర్షన్ ఆఫ్ యువర్ సెల్ఫ్ గా ఉండాలి అనుకునే వ్యక్తి సరైన వ్యక్తి మనసులో ఒకసారి దృఢంగా నిర్ణయించుకున్న పని అంటే మనకు మనంగా ఇచ్చుకున్న మాటని నిలబెట్టుకోవటం నిజంగా చాలా కష్టమైన పని అయితే మంచి మార్గాన్ని ఎంచుకొని పద్ధతిగా సాగటం అలవాటైతే దానికి మించిన డిసిప్లిన్ లేదు మనిషి ఎప్పుడు తనలోని మనిషిని ఉన్నతంగా మంచి వ్యక్తిత్వం ఉన్న వ్యక్తిగా తనని తాను తీర్చిదిద్దుకోవాలి అప్పుడు ఏ వ్యసనాల బారినా పడే ఛాన్స్ ఉండదు మీకు వీడియో నచ్చితే షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్